ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിംഗർ ചിപ്സ് ആണ് ഫിംഗർ ചിപ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടറ്റോ പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന് പകരം ഇന്ന് പൊട്ടറ്റോയും പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചതും അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചതും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന റവയില്ലേ ആ റവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗർ ചിപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പം എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഒരു ഫ്രൈ ആയി മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു ഡിഷ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്കിപ്പം പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സിന് ഇത് ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം റവ വേണം സൂചിയില്ലേ സെയിം നമ്മൾ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം റവ അതൊരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വേണം എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഉപ്പുമാവിന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ഉപ്പുമാവിന് റവ കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ തിളയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഹാർഡാവും തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതും ആ പൊട്ടറ്റോയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് അമർത്തി കുഴച്ച് ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റവ അവിടെ തണുക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള അജ്വയും ഒരു നുള്ളല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ അജ്വയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിൽ അജ്വയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്ത് അജ്വയ് എന്ന് ചോദിക്കും ഇതാണ് അജ്വയ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക അയമോദകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ അയമോദകം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇത് കസൂത്തി ഒരു സ്പൂൺ കസൂത്തി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ഉപ്പിടാണ്ടാണ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ റവയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് പൊട്ടറ്റോയ്ക്കും കൂടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ റവയും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റവയും ഈ പൊട്ടറ്റോയും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരു കരിം ഇട്ടുപോയി പച്ചമുളക് വേണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ റവ ഇപ്പം തണു പകുതി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റവയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ട ഇത് ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒക്കെ മാവ് കഴിക്കില്ലേ അതേപോലെ കുഴച്ച് വെച്ച് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെയല്ല കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആട്ടോ ഇത് നമ്മളിപ്പം കുഴച്ച് വെച്ച് മാവ് തണുത്തു എന്നുള്ള കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ആട്ടോ അത് കണ്ടോ ഇത് ഒട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഇത് അരിപ്പൊടിയാ കാൽക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് എല്ലാം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്ത് എത്ര വെള്ളം ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയും ഈ സൂചിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പം വെള്ളം കൂടുതലായിരിക
ഇനി നമുക്കിത് ഉരുട്ടി റോളാക്കിയിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളിങ്ങനെ ബോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ ആ സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ ആ സൈസിൽ ചെറിയ ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അമർത്ത് ഉള്ളിലും അല്ല എയർ ഹോൾസോ എയർ ബബിൾസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോളും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്കിടുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തി കൊടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ആക്കിയതിൽ കണ്ട ഒരെണ്ണം പൊട്ടിപ്പോയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും അതവിടെ ഞാൻ പ്രെസ് ചെയ്ത് റോളാക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ അത്രയും പ്രെസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ അത്രയും കാണാനും ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയത് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അടുക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിപ്പോയി കാണണല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല റോളായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 